সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবরিনা হাসনাথ শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম দর্শক আটাশে অক্টোবর থেকে তেইশে নভেম্বর পর্যন্ত ১৯ দিন হরতাল অবরোধ করেছে বিএনপি জামাত জোট কর্মসূচির নামে দেশে আগুন দেওয়া হয়েছে প্রায় পৌনে দুইশো গাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে আড়াইশোর বেশি ভয়ে চলাচল করেনি প্রায় অর্ধেক গণপরিবহন সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির হিসেব বলছে এতে তাদের ক্ষতি হয়েছে বারো হাজার কোটি টাকার বেশি আগামী নির্বাচনের জন্য দুই দিন আগেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে আওয়ামী লীগ সব আসনে প্রার্থী ঘোষণার কারণে প্রশ্ন ছিল দলটি এবার জোটবদ্ধ নির্বাচন করবে কিনা দলের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন কতগুলো দল নির্বাচনে আসে তা দেখে জোটের বিষয় সিদ্ধান্ত হবে এদিকে নির্বাচনে আচরণ বিধি নিশ্চিতে আজ থেকে কাজ শুরু করেছেন আটশোরও বেশি ম্যাজিস্ট্রেট এবং দশ বছরে প্রায় দুই কোটি বেড়ে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ গেল বছর করা জনসুমারির ফল আজ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হিসেব অনুযায়ী দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক এক দুই যা স্বাধীনতার পর থেকে সর্বনিম্ন আর দেশের মোট জনসংখ্যার সাড়ে পঞ্চাশ ভাগ নারী এবারে বিস্তারিত হরতাল অবরোধের নামে সারা দেশে এ পর্যন্ত আগুন দেওয়া হয়েছে একশো সাতাত্তরটি গাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে দুশো পঞ্চান্নটি বাস মালিকদের সংগঠন বলছে এরই মধ্যে তাদের ক্ষতি বারো হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে কাল ফের অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা এসেছে এভাবে চলতে থাকলে ক্ষতির অঙ্ক বাড়তেই থাকবে মালিক শ্রমিকরা এমন কথা বলেছেন বাকি রয়েছে মাহমুদুল হাসানের রিপোর্টে জাহাঙ্গীর হোসেন চার সদস্যের পরিবার নিয়ে থাকেন রাজধানীর কাফরুল এলাকায় সচ্ছলতার আশায় কিনেছিলেন একটি বাস যেটি গণপরিবহন হিসেবে চলত প্রজাপতি নামের একটি কোম্পানির মাধ্যমে বিএনপি জামায়াত ও সমমনা দলগুলোর ডাকা অবরোধে সম্প্রতি গাড়িটি পুরে ছাই হয়েছে সেই সাথে পুড়েছে জাহাঙ্গীরের ভাগ্যের চাকাও পরিবারের সবাইকে নিয়ে এখন দেশে হারা তিনি আমি এই গাড়িটাভাবে লোনে নিয়ে আসছি এখন আমি অনেক টাকা লোন পাই আমার এখানে লোনের জন্য টাকা যে দিচ্ছে আমি সস্বভাবে চলছিলাম গাড়িটা দিয়ে যদি মোটামুটি যে ইনকাম হইতো আমার সংসার চলতো আমার চার পাঁচ জনা ফ্যামিলি এখন আমি একদম নিশ্চয়ই গেছি আঠাশে অক্টোবরের পর থেকে শুধু ঢাকাতেই অবরোধ আর আন্দোলনের নামে আগুন দেওয়া হয়েছে বিরানব্বইটি বাসে এতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় সাড়ে আঠারো কোটি টাকা বলছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি এখন আমরা নিজেদের মতো করে টাকা হয় যে কোনো ওয়েতে টাকা অ্যারেঞ্জ করে বা ধার করে আমরা গাড়িগুলো রেডি করতেছি রেডি করে আমরা রাস্তা সচল রাখবো আমাদের রাস্তা বিএনপি জামাতের হরতাল অবরোধ বন্ধ করতে পারবে না মানুষ যাতে চলাচল স্বাভাবিক থাকে কোনো বিঘ্নতার সৃষ্টি না হয় সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাকায় আমরা মানবতার ঝুঁকি নিয়েও আমরা গাড়ি চালাচ্ছি হরতাল অবরোধে যারা রাস্তায় গাড়ি পরিচালনা করছেন তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির এই নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দিবেন এবং যারা যাদেরকে মেরে মেরে ফেলা হচ্ছে তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিবেন সেই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা সহ যেখানে গাড়ি পড়া যাচ্ছে সেখানে দরখাস্ত আমাদের কাছে জমা হচ্ছে আমরা এগুলো স্কুটিনি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাবো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির হিসেবে আঠাশে অক্টোবর থেকে তেইশে নভেম্বর পর্যন্ত হরতাল অবরোধ হয়েছে সতেরো দিন এই সময়ে প্রায় অর্ধেক গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় ক্ষতি হয়েছে বারো হাজার কোটি টাকারও বেশি মাহমুদুল হাসান মাসরাঙা সংবাদ ঢাকা আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঘোষিত প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত নয় বলে আভাস দিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে চোদ্দ দলের শরিকদের কিছু আসন দেয়া হবে আর দলের কেউ চাইলেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারবে না বলেও জানান তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ দুইশো আটানব্বই আসনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার পর থেকেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শরিক দলগুলো নৌকা প্রতীক পাবে কিনা সে ব্যাপারে 
সকালে ধানমন্ডি কার্যালয়ে যান দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জোটের সাথে সম্পর্ক আছে এবং হাতে সময় রয়েছে পরবর্তীতে জয়ী হওয়ার মতো প্রার্থী বিবেচনায় সমন্বয় করার সুযোগ রয়েছে 14 দল পরিচয় তো কাউকে দেওয়া যাবে না আর 14 দলের মধ্যে যারা ইলেক্টেবল নির্বাচনে জেতার মতো তাদেরকে অবশ্যই দেব আর তাদের সাথে আমাদের অ্যালায়েন্স আছে এটা তো আমরা স্বীকার করছি আমাদের হাতে সময় আছে এর মধ্যে আমরা অবজার্ভ করব মনিটর করব অ্যাডজাস্টমেন্ট করব অ্যাকোমোডেট করব ইতোমধ্যে প্রার্থী হতে না পেরে দলটির অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তবে স্বতন্ত্র ও দামি প্রার্থীর ব্যাপারেও দলের কৌশলগত অবস্থান রয়েছে বলে দাবি জানান ওবাইদুল কাদের না বিসিং দ্য ফ্রি স্টাইল হবে না ফ্রি স্টাইল আমরা দেখি কারা কারা চাইছেন সেটার উপরে আমার আমাদের একটা সিদ্ধান্ত আছে আমাদের একটা কৌশলগত সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত সেটি এখন পর্যন্ত সর্বশেষ নির্দেশনা ধরে নতুন কোন সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান দলটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক নেত্রী যেটি বার্তা দিয়েছেন ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটাই সর্বশেষ বার্তা কিন্তু বাস্তব হলো আমাদের দলের যে পোর খাওয়া মানুষগুলি এই পোর খাওয়া মানুষগুলি কিন্তু নৌকার বিরোধিতা করা খুব বিবেক বিবেকের দংশন করে কাজে কি দাঁড়াবে গিয়ে আমাদেরকে একটু অপেক্ষা তো করতেই হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারলে সমালোচকদের মুখ বন্ধ হবে জানিয়ে আওয়ামী নেতারা জানান কর্মীদের নির্বাচন বিধি মানার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে মৌমিতা জান্নাত মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা এদিকে অনেক আসনেই আওয়ামী লীগের শক্তিশালী প্রার্থীর বিপরীতে প্রভাবশালী নেতাদেরকে তালিকায় রেখেছে জাতীয় পার্টি নুরুন নাহার উইলি রিপোর্ট রোববার দুশো আটানব্বইটি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ একদিন পরই সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও দেয় তাদের তালিকা দেখা গেছে আওয়ামী লীগের অনেক কেন্দ্রীয় নেতা এবং জনপ্রিয় প্রার্থীদের বিপক্ষে প্রভাবশালী প্রার্থী বাছাই করেছে জাতীয় পার্টিও তবে বেশ কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি জাতীয় পার্টি গোপালগঞ্জ তিন আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিপরীতে তাদের প্রার্থী নেই ময়মনসিং চার আসনটি খালি রাখা হয়েছে দলের পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের জন্য কিন্তু তার ছেলে রাঘির আল মাহি এরশাদের আসন রংপুর তিন থেকে দলীয় মনোনয়ন নিয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদের নিজেই তার বিপরীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তুষার কান্তি মণ্ডল জি এম কাদের ঢাকা সতর থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাতের বিরুদ্ধে লড়তে চান তিনি একাদশ সংসদে লালমনিরহাট তিন সদর আসনের সদস্য রংপুর এক আসন থেকে বরাবরই আলোচিত প্রার্থীরা নির্বাচনে দাঁড়ান এবারে সেই আসনে দলীয় মনোনয়ন পাননি মসিউ রহমান রাঙা জি এম কাদেরের ভাতিজা হোসেন মকবুল শাহরিয়ার আসিরকে তালিকায় রেখেছে জাতীয় পার্টি আলোচিত আসন ঢাকা এক থেকে গত নির্বাচনের মতো এবারও লড়বেন সালমানেফ রহমান ও অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম ঢাকা ছয়ে কাজী ফিরোজ রশিদের বিপরীতে লড়বেন ঢাকা দক্ষিণের সাবেক মেয়র সাইদ খোকন চলচ্চিত্র নায়ক ফেরদোস আহমেদের বিপরীতে ঢাকার দশ আসনে জাতীয় পার্টির হয়ে লড়বেন হাজি মোহাম্মদ শাহজাহান ঢাকা তেরো থেকে নির্বাচন করতে প্রস্তুত জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলাম সেন্টু জাতীয় পার্টির বর্তমান মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ নির্বাচন করতে চান কিশোরগঞ্জ তিন আসন থেকে আর তার বিপরীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম খান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রংপুরের ছয় আসন থেকে লড়বেন জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী তার বিপরীতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী নুরে আলম মিয়া রংপুর চারে বর্তমানের বাণিজ্য মন্ত্রী ত্রিপু মুন্সির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোস্তফা সেলিম বেঙ্গল চট্টগ্রাম পাঁচ আসন এরই মধ্যেই বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে কারণ সেখান থেকে এবার নির্বাচন করতে চান আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আব্দুল সালাম জাতীয় পার্টির আনিসুল ইসলাম মাহমুদ আর নতুন ঘোষণা করা জোট যুক্ত ফ্রন্টের নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সিলেটাকে বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের বিপরীতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুল আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা তোফায়ল আহমেদের বিপক্ষে ভোলা এক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শাহজাহান মিয়া 
আওয়ামী লীগের প্রবীণ আরেক নেতা বরিশাল একের প্রার্থী আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ সেরনিয়াবাদ তার বিপরীতে প্রার্থী সেকেন্দার আলী কুষ্টিয়া তিন আসনে লড়বেন মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম হানিফ ও নাফিস আহমেদ খান টিটু পটুয়াখালী এক থেকে মুখোমুখি হচ্ছেন জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার ও আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আফজাল হোসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিপরীতে লড়বেন ব্যারিস্টার খাজা তানভীর আহমেদ নুরুন নাহার উইলি মাচাঙ্গা সংবাদ ঢাকা সংসদ নির্বাচনের জন্য ঢাকার বিশটি আসনের ছয়টিতেই নতুন মুখ এনেছে আওয়ামী লীগ জনগণের যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন এই প্রার্থীরা জাহিদ সালিমের রিপোর্ট ফেরদৌস আহমেদ সবার কাছে যিনি চিত্রনায়ক ফেরদৌস হিসেবেই পরিচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঢাকা দশ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হতে যাচ্ছেন চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত এই নায়ক বত্রিশ নম্বর এই বাড়ি থেকে জাতির জনক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের বঙ্গবন্ধু ছাব্বিশে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এইরকম একটা জায়গাতে আমাকে দিয়েছেন তো সেই জায়গার দায়িত্ব নিয়ে আমি মানে যেমন ভালো লাগা কাজ করছে তেমনি একটা বিরাট চাপও অনুভব করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাইদ খোকন এবার প্রথমবারের মতো মনোনয়ন পেয়েছেন ঢাকা ছয় আসনে বর্তমানে এই আসনটির সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশিদ গত নির্বাচনে জোট সঙ্গী হিসেবে জাপাকে আসনটি ছেড়ে দিয়েছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দিলেন এবার আমাকে ঢাকার মেয়র করেছেন উনি ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই আমার যদি কোনো সময় সুযোগ হয় আমিও তার জন্য আমার নিজের জীবন আমার আত্মত্যাগ করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মাইনুল হোসেন খান নিখিল সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন দুই সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ আসন ঢাকা চোদ্দ থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হচ্ছেন তিনি এই অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষই নিম্ন শ্রেণীর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বসবাস এখানে আছেন এই মানুষগুলির সন্তানরা যেন যেমনি করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা সারা বাংলাদেশের মানুষের সন্তানদেরকে পড়াশোনা শেখানোর জন্য সহজবোধ করে দিয়েছেন এই আসনও সেই কাজটি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এদিকে রাজধানী বাড্ডা ও ভাটারা নিয়ে গঠিত ঢাকা এগারো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আসন এবারে সেখানে দেয়া হয়েছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিনকে যিনি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত পাশাপাশি একজন সফল ব্যবসায়ী এছাড়া ঢাকা সাত আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য হাজি সেলিমের পরিবর্তে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তারই বড় ছেলে সুলাইমান সেলিমকে অন্যদিকে ঢাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আসন ঢাকা আটে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিদেশি সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষকরা চাইলেই ভিসা পাবেন এমনটা নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব তিনি জানান স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সকালে পররাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য মন্ত্রণালয় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর তথ্য অধিদপ্তর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচন ভবনে বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বৈঠক শেষে ইসি সচিব সাংবাদিকদের জানান আগামী নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আমন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ে অনেকেই বাংলাদেশে আসবেন তাদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ভিসা বিমানবন্দরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন মিডিয়া সেল স্থাপন স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়েছে যারাই আবেদন করবেন আমরা স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্রে পাঠাবো তারা তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যাদেরকে অ্যালাউ করবেন তারাই আসতে পারবে আমন্ত্রী অতিথিরা কোন হোটেলে থাকতে পারে সেটা কমিশনের সিদ্ধান্ত ক্রমে কাদেরকে চূড়ান্ত করবে সেটি হয়েছে তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী কিভাবে নিয়োজিত হবে সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিকে বলা হয়েছে তারা যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কি করণীয় হবে সে বিষয়টি বলা হয়েছে দর্শক সংবাদে নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে আরও থাকছে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে জানুয়ারিতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ
জনসুমারি দু হাজার বাইশের হিসেব প্রকাশ করেছে পরিসংখ্যান ব্যুরো এক দশকে দুই কোটির মতো বেড়ে এখন দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি আটানব্বই লাখ বৃদ্ধির হার এক শতাংশের সামান্য বেশি দু হাজার বাইশের পনেরো থেকে একুশ জুন টানা সাত দিন ধরে দেশব্যাপী সুমারি চালাই পরিসংখ্যান বিভাগ প্রথমবারের মতো ডিজিটাল সেই জরিপের ফলাফল বলছে দু হাজার বাইশের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ আঠাশ হাজার নয়শো এগারো জন এর আগে সুমারি অর্থাৎ দু হাজার এগারোতে যা ছিল ১৪ কোটি আটানব্বই লাখ অর্থাৎ দশ বছরের ব্যবধানে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে দুই কোটির মতো মোটের হিসেবে বাড়লেও বছরওয়ারি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দিন দিন কমছে তথ্য বলছে দু হাজার এগারো থেকে বাইশ এই এক দশকের প্রতি বছরে গড়ে এক দশমিক এক দুই শতাংশ হারে জনসংখ্যা বেড়েছে দেশে আগের দশ বছর যা ছিল এক দশমিক তিন সাত আর তারও আগে দু হাজার এক সালে এই হার ছিল এক দশমিক পাঁচ নয় কোথা থেকে মাইগ্রেশন আরবান মাইগ্রেশন হচ্ছে কেন আরবান মাইগ্রেশনগুলো পুরো পার্টিকুলার এরিয়া থেকে যেমন ঢাকাতে বরিশালের লোকজন বেশি কেন ক্লাইমেট চেঞ্জ কতখানি লোক নেই করেছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে তো বুঝতে হবে এবং সেখানে যদি মিটিগেশন বা সুমারির ফলাফল বলছে মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ দশমিক ছেচল্লিশ শতাংশই নারী সংখ্যায় আট কোটি ছাপ্পান্ন লাখ ছিয়াশি হাজার সাতশো চুরাশি জন যা দু হাজার থেকে সাড়ে চোদ্দ শতাংশ বেশি যদিও পুরুষ বৃদ্ধির হার বারো শতাংশ হিসেব অনুযায়ী দেশের দুই তৃতীয়াংশের বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে বসবাস করে যদিও গেল দশ বছরে সেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র এক দশমিক দুই শতাংশ তবে শহরি জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ দেশের মোট জনসংখ্যার বিরানব্বই শতাংশই এখন ইসলাম ধর্মের দু হাজার এগারোতে যা ছিল নব্বই শতাংশ তবে হিন্দু বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ কমেছে শতাংশের হিসেবে একই সময়ে দেশে ক্ষুদ্র নিরিগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র চার শতাংশের মতো প্রবণতার বিচারে আমাদের কতগুলো ভাইচাল ব্যাপার যেখানে জনমিতির ভাইচাল যেগুলো জন্মের হার ইত্যাদি অনুষ্ঠানে জানানো হয় ডিজিটাল ম্যাপিং ও ডিভাইসের মাধ্যমে এই সুমারি করা হয়েছে এতে ভুলের পরিমাণ মাত্র দুই দশমিক সাত শতাংশ বলেও দাবি করা হয় ফাতিমা তুজোহরা মাস্টাঙ্গা সংবাদ ঢাকা বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতে গিয়ে কারাগারে বন্দি নেতা কর্মীদের মুক্তি দাবি করেছেন তাদের স্বজনরা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানব বন্ধনে তারা অভিযোগ করেন মিথ্যা মামলায় তাদের স্বজনদের কারাগারে রাখা হয়েছে অনেকে কারাগারে নির্যাতন করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে দ্রুত বিচার শেষ করে অনেক নেতাকে সাজা দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা মানববন্ধনে সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং পেশাজীবীরা সংহতি জানান পরে প্রধান বিচারপতি বরাবর স্মারকলিপি নিয়ে যাওয়ার সময় প্রেস ক্লাবের সামনেই তাদের আটকে দেয় পুলিশ দেশে প্রথম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ শুরু হবে জানুয়ারি থেকে দু হাজার সালে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হবে প্রকল্পে অর্থায়ন করছে চীন মাসিক রাহাতের রিপোর্ট ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চুয়ান্নটি ওয়ার্ড থেকে সংগ্রহ করা ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় আমিনবাজারের এই ল্যান্ডফিল্ডে দেশে প্রথমবারের মতো এসব বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে ডিএনসিসি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পাশেই তিরিশ একর জমি দেওয়া হয়েছে চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে এরই মধ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে সকালে প্রকল্প পরিদর্শনে যান ডিএনসিসি মেয়র ও চীনের রাষ্ট্রদূত তারা জানান জানুয়ারি থেকেই শুরু হবে মূল কাজ প্রতিদিন তিন হাজার টন বর্জ্য সরবরাহ করবে ডিএনসিসি তা থেকে উৎপাদন হবে সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সিএমএসি তাদের পঞ্চাশ জন এক্সপার্টিস তারা কিন্তু চলে এসছে এবং তাদের টার্গেট হলো ইমিডিয়েটলি আফটার ইলেকশন এই কাজটাকে তরিত গতিতে শুরু করা এবং এখন আমাদের দুই বছরের মধ্যে এই প্রজেক্টটা তারা শুরু করবে এবং তারা বলেছে দুই সালে প্রথম টার্বাইনটা তারা শুরু করতে চাচ্ছে এবং এটি যদি করা হয় এটি একটি ইতিহাস হবে প্রকল্প 
প্রকল্পটি অর্থায়ন করছে চীন উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে জাতীয় গ্রিডে চুক্তি অনুযায়ী দুই সাল থেকে পঁচিশ বছর ধরে বিদ্যুৎ বিক্রি করে টাকা তুলে নিবে চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না মেশিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতি ইউনিটের দাম পড়বে একুশ টাকার বেশি এই প্রকল্পে তিরিশ একর জমি ও ডিএনসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মোট আশি একর ভূমি অধিগ্রহণ সহ আনুষঙ্গিক কাজের জন্য এক হাজার দুইশো বাহাত্তর কোটি টাকার প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে একনেক মাসুরেক রাহাত মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে আরও থাকছে সিলেট টেস্টের প্রথম দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের সংগ্রহ নয় উইকেটে তিনশো দশ রান উইকেটে থিতু হয়েও ইনিংস বড় করতে পারেনি স্বাগতিক ব্যাটাররা সকালে যশোরী বিমান বাহিনী একাডেমিতে তিরাশিতম বাফা কোর্সে কমিশন প্রাপ্তি উপলক্ষে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন সরকারের প্রচেষ্টায় ফোর্সেস গোল দু অনুসারে বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে সর্বাধুনিক বিমান এবং সরঞ্জাম বন্যাঠ এই কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে আঠেরো জন নারী সহ মোট তিরানব্বই জন অফিসার কমিশন লাভ করেন আমাদের বর্তমান লক্ষ্য দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও স্বনির্ভর বিমান বাহিনী সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করছি তার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার হরতাল অবরোধে আগুন দেওয়া হয়েছে পৌনে দুইশো গাড়িতে ভাঙচুর আড়াইশোর বেশি পরিবহন খাতে মোট ক্ষতি অন্তত বারো হাজার কোটি টাকা কতগুলো দল নির্বাচনে আসে তা দেখে জটিল বিষয় সিদ্ধান্ত জানালেন ওবায়দুল কাদের আচরণ বিধি দেখতে মাঠে আট শতাধিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং দশ বছরে প্রায় দুই কোটি বেড়ে দেশের জনসংখ্যা ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ পুরুষের তুলনায় নারী বেশি পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনসুমারি তথ্য এ ছিল সন্ধ্যার সংবাদে ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাবরিনা হাসনাথ শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে